Hello friends, we will a new chapter in statistics. We will talk about the formulas and the problems. Let's talk about the formula. First formula, first formula Theta will come English less standard deviation. In a formula, this symbol is sigma. Sigma is equal to square root of sigma x square summation x square by n minus summation x by n the whole square. This is the formula. Theta will come. In summation x, na the kudurka x the values add by n the values. That is the values square the summation by n. The formula is formula kutusara seri. English average or mean. In a formula, x bar is equal to x1 plus x2 plus x3 plus x up to xn by n. In a formula, kuta sarasari average or mean in a formula, x bar is equal to x1 plus x2 plus x3 plus x up to xn by n. Next, the third formula, v chip, English range. In a formula, l minus s, largest value minus smallest value. Muna formula is V chip, Tamil uh, English language range. In a formula, L minus S, largest value minus smallest value. Nala formula, V chip, Tamil English language coefficient of range. English language coefficient of range, formula L minus S by L plus S. Largest value minus smallest value divided by largest value plus smallest value. Next formula, Maru part coefficient of variation. English language coefficient of variation. C V is short as well. Coefficient C start as a variation V start as C V formula sigma by x bar into 100. X bar up into the mean or average. Sigma under the standard deviation. Abha, standard deviation divided by mean into 100. In a formula, mar part of the Tamil la, English la coefficient of variation C V is equal to sigma by x bar into 100. Next, Perik Sarasari. English la geometric mean is equal to square root of A into B. In a formula, add the formula, Perik Sarasari. English in a formula, geometric mean. Kalam in a formula, square root of A into B. And A bin and value kudana, that is the Perik it multiplied by the root. Adivno. Next formula, Idain ilai. English la median. Idain ilai kaana, kudukka patta pulli vivarangil ilai, A reversal LD. That is the points kudurkangil, numbers kudurkangil, values kudurkangil. Abdina, what do you do? Ascending order ilai LD ilai, ilai descending order ilai LD ilai. LD ilai kaparama, Idain ilai kaana vendu. And we sums ilai pahakala, Abdina, what do you do? Median kaana vendu. Next, Mugad, Mugad is mode, mode of English, mode, mode, okay. So, Mugad is the mode is the most frequently repeated data. That is the value of the data. That is the value of the data. Tamil is Mugad, English is mode. That is the formula of the formula. 3 into 8 is minus 2 into Sarasari. So, English is the formula of mode is equal to 3 into median. 3 times median minus 2 times mean. In the formula, Mugad Tamil la, English la mode karam to formula 3 into uh, 3 into it and lay minus rent into sarasari. So mode is equal to 3 median. 3 median na, 3 into median are though minus 2 mean abina 2 into mean. So in the L formula is you know the mana padam terrenjuno. Terrenjin Sabina ni on the statistics learn the yen the kanaka kutalumala yelimia the senji other answer karam to give you. So next two video la number one statistics la first is the mean uh, mode average median in the mari situation as some start pani statistics la irukka ella types of sums um paaka porom hello friends nam iniki statistics pulliyal chapter la irundhu first sum paaka porom vaanga sum ku polam 10 17 15 7 40 5 22 11 ivatri needle nilai kaanga find the median find the median of the Given numbers, the numbers are median. First, we have a formula to explain the formula. We have a formula to explain the formula. What is the formula? 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 11 10 11 அதுக்கு அப்புறம் 15 15 அதுக்கு அப்புறம் 17 அதுக்கு அப்புறம் 22 40 அப்ப எத்தனை நம்பர் 1 2 3 4 5 6 7 8 சோ அப்ப கொடுத்திருக்க அந்த டேட்டா வந்து என்ன ஃபார்ம்ல இல்லனா அசனிங் ஆர்டர் ஏறு வரிசையில் ஃபார்ம்ல கிடையாது நாம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படினா ஏறு வரிசை ஃபார்ம்ல வந்து எழுதியாச்சு இப்போ டோட்டலா நமக்கு வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னா Yen kalin yen ni kai, ibrir na ira type ala erke, even na basar ke, 
என்னவா இருக்கு ஈவன் நம்பர்ஸ் தமிழ் இங்கிலீஷ் சொன்னா ஈவன் நம்பர்ஸ் தமிழ்ல வந்து இரட்டை பட எண்களா இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு இடைநிலை மீடியன் இங்கிலீஷ்ல மீடியன் தமிழ் என்பது இடைநிலை இடைநிலை சீக்வல் டு இந்த ஆவரேஜ் ஆஃப் என்னது இடைநிலை சீக்வல் டு ஆவரேஜ் ஆஃப் ஃபோர்த் அண்ட் ஃபிஃப்த் வேலையனா எயிட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் இந்த இந்த நம்பர்ஸ் வந்து எயிட் நம்பர்ஸ் இருக்குது அப்போ நம்மளுக்கு இடைநிலை எப்படின்னா நாலாவது மட்டும் வந்து நம்மளோட சராசரி சரியா ஆவரேஜ் ஆஃப் இல்லைனா சராசரி நான்காவது மற்றும் நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது ஐந்தாவது எண்ணின் எண்களின் எண்களின் சராசரி சரியா இப்போ நம்மளுக்கு இங்கே வந்து ஆட் நம்பர் ஒற்றை படையாக இருந்தால் நம்ம கட கரெக்டாக சூஸ் பண்ணோம் ஒரே நம்பர் மட்டும் தான் கிடைக்கும் ஆனால் இங்கே ரெட்டை படையாக இருக்குது ஈவன் நம்பராக இருக்கிறனால ரெண்டு நம்பர் நல்லா மாட்டிக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கேருந்து பார்க்கும்போது மூணு அங்கே ஒரு மூணு விட்டோம்னா இது நாலாவது நம்பர் இது அஞ்சாவது நம்பர் அப்போ இடைநிலை மீடியம் இஸ் ஈக்வல் டு இடைநிலை மீடியம் இஸ் ஈக்வல் டு ஆவரேஜ் ஆஃப் மிடில் டூ நம்பர்ஸ் அப்போ நான்காவது மற்றும் ஐந்தாவது எண்களின் சராசரி அப்போ இதை ஆட் பண்ணி டுவெல் டிவைட் பண்ணோம் அதான் சராசரி கண்டு பிடிக்கிறது லெவன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் பை டூ இஸ் ஈக்வல் டு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இருந்து ஆட் பண்ண டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை டூ இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டீன் அப்போது இதுதான் வந்து மீடியன் இல்லைனா என்னது இடைநிலை அப்போ இடைநிலை கண்டுபிடிக்கும் போது இரட்டை பண என எண்களின் கூடுதல் அதாவது எண்கள் வந்து நம்ம என்ன போது இரட்டை பண்ண வந்துச்சுன்னா அந்த மிடிலில் இருக்கிற நம்பரோட ஆவரேஜில் சராசரி தான் நமக்கு என்னது இடைநிலைனா மீடியனாக இருக்கும் அப்போ கொடுத்துருக்க கொஸ்டினில் வந்து அது வந்து அந்த டேட்டா வந்து ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இருக்காது நம்ம எந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் ஏது வரிசை அசைனிங் ஆர்டில் எடுத்துக்கணும் எழுதுறதுக்கு எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அதை கவுண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் ஒற்றை படை என்ன இல்லை இரட்டை படை என்ன அப்படின்னு கவுண்ட் பண்ணி பார்க்கணும் கவுண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒற்றை படை இருந்தால் எக்ஸாக்டாக அந்த மிடில் வேல்யூ தான் வந்து மீடியனாக வரும் இடைநிலையாக வரும் இரட்டை படை அந்த மிடில் ரெண்டுத்தோட ஆவரேஜ் இப்போ லெவன் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டீன் பை டூ சீக்வல் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பை டூ அப்போது இடைநிலை சீக்வல் டூ தேர்ட்டீன் புரிஞ்சுதான் நெக்ஸ்ட்டு சம்மில் ரெண்டாவது சம்மில் லெவன் டுவெல் ஃபிஃப்டீன் செவன்டீன் இது பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியுது லெவனுக்கு அப்புறம் டுவெல் டுவெல்க்கு அப்புறம் ஃபிஃப்டின் ஃபிஃப்டீனுக்கு அப்புறம் செவன்டீன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நம்பர் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஏறு வரிசை தான் இருக்குது ஸோ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இதோட இடைநிலை இவற்றின் இடைநிலை வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க இருபது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கலாம் தீர்வு இங்கே ஏறு வரிசையே இருக்குது என்ன நம்பர்ஸ் பதினொன்று பன்னெண்டு பதினஞ்சு பதினேழு எக்ஸ் ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் நாலு முப்பது முப்பத்தொன்று முப்பத்தஞ்சு நாற்பத்தி ரெண்டு அப்போது பத்து நம்பர் இருக்குது இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து நம்பர் இருக்குது அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் எண்கள் இந்த எண்ணிக்கை இருக்குல்ல அது வந்து டென்னு ஈவன் நம்பர் இங்கேயும் அதே தான் அதே தான் என்ன அந்த மிடில் டூ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் விட்டுருங்க லாஸ்ட்டு ஃபோர் விட்டுருங்க மிடில் டூ நம்பர் இருக்கு இல்லையா அதுதான் என்னது இடைநிலை இஸ் ஈக்குவல் டூ இடைநிலை இஸ் ஈக்குவல் டூ என்னது அந்த மிடில் டூ நம்பர்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது அஞ்சாவது ஆறாவது அஞ்சாவது எண்ணும் ஆறாவது எண்ணும் அதோட சராசரி ஐந்தாவது மற்றும் ஐந்தாவது மற்றும் ஆறாவது எண்களின் சராசரி அதுதான் நம்மளுக்கு இங்கே வந்து இடைநிலை இல்லைன்னா இங்கிலீஷில் சொல்லணும்னா மீடியன் எண்களின் சராசரி சராசரி ரெண்டு நம்பர் சராசரி என்ன ரெண்டு நம்பரை கூட்டிட்டு இந்த ரெண்டு நம்பரை கூட்டிட்டு ரெண்டு ஆள் வகுக்கணும் அவ்வளோதான் சராசரியை ரெண்டு நம்பரோட சராசரி கண்டு அப்படின்னா ரெண்டு நம்பரை கூட்டி ரெண்டு ஆள் வகுக்கிறோம் கொஸ்டின் இடைநிலை என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க இருபதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதை நீங்கள் இங்கே எழுதிக்கோங்க இருபது இஸ் ஈக்வல் டு இந்த எக்ஸ் இந்த எக்ஸும் சேர்ந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸ்னு ஆகிடும் டூ எக்ஸ் டூ ஃபோர் சேர்ந்து ஆகிடும் சிக்ஸ்னு ஆகிடும் இந்த டூ கீழே இருக்க டூ இருக்குல்லையா நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க இன்ட்டு டூன்னு இந்த பக்கம் வந்துடும் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டின்னு ஆகும் ஃபார்ட்டி டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி இஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்போ ஃபார்ட்டி மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த சிக்ஸ் போச்சுன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் ஃபார்ட்டியில் சிக்ஸ் போச்சுன்னா தேர்ட்டி ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு தேர்ட்டி ஃபோர் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் தட் ஃபோர் தேர்ட்டி ஃபோரில் பாதி எவ்வளோ செவன்டீன் இல்லையா தேர்ட்டி ஃபோர் டுவெல் டிவைட் பண்ணால் செவன்டீன் அப்போது அந்த எக்ஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்களே எக்ஸின் மதிப்பு கேட்டிருக்காங்க மதிப்பு என்னது செவன்டீன் அப்போது ஒரு பத்து எண் கொடுத்துருக்காங்க அந்த பத்து எண் என்னது அதோட என்ன கேட்டிருக்காங்க இடைநிலை இடைநிலை வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க இருபதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அந்த எக்ஸோட மதிப்பு என்னன்னு
கண்டுபிடிக்க முடியும் என்ன ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்ணுறோம் இது இல்லை இஸ் ஈக்குவல் டு அதாவது ஈவன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு நம்பரோட சராசரி அந்த மிடில் ரெண்டு நம்பரோட சராசரி அப்போ எக்ஸ்போட மதிப்பு என்ன கிடச்சிருக்கு பதினேழு ஸோ உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு சமம் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம மீடியம் ரிலேட்டடாக மோடு ஆவரேஜ் ரிலேட்டடாக சில சம்ஸை பார்க்கலாம் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் இருந்து தேர்ட் சம் பார்க்க போகிறோம் வாங்க சமுக்கு போகலாம் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன் கூட்டு சராசரி காண்க அப்படின்னா இங்கிலீஷில் ஆவரேஜ் இல்லைனா மீன் சரியா ஸோ இப்போ கொடுத்துருக்க நம்பர்ஸோட ஆவரேஜ் இல்லைனா மீன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் தீர்வுக்கு போகலாம் கொடுத்துருக்க நம்பர்ஸ் எழுதியிருக்கேன் ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ அப்போ இது வந்து நம்ம எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஃபைன்னு எடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ கூட்டு சராசரி கூட்டு சராசரினா ஆவரேஜ் இல்லைனா மீன் கூட்டு சராசரினா என்ன ஃபார்ம்லாம் ஆவரேஜ் இல்லைனா மீன் X பார் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா எக்ஸ் பை என் இதுதான் ஃபார்ம்லா அப்போ இதோட டோட்டல் இதோட டோட்டல் அப்படின்னா ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது அஞ்சு நம்பர்ஸ் இருக்குது பை ஃபைவ் இதில் ஆட் பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி இது ஒரு செவன்ட்டி நைன்ட்டி சிக்ஸு நைன்ட்டி சிக்ஸு ஒரு தேர்ட்டி ஃபோர் டென்னு ஒன்று ஒன் தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி நூற்றி முப்பது பை அஞ்சு இப்போ நம்ம வகுக்கிறோம் வகுக்க மாதிரினாக்கும் ஃபைவ் டூ சார் டென்னு பேலன்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் அப்போ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் பார் கூட்டு சராசரி இல்லைனா ஆவரேஜ் ஆர் மீன் இங்கிலீஷில் ஏன்னா வரும் எக்ஸ் பார் சிக்வல் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அது கண்டுபிடிக்க நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்க இந்த அஞ்சு நம்பர்ஸ் இருக்குல்ல இந்த அஞ்சு நம்பர்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணோம் அஞ்சு நம்பர்ஸையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு சரியா ஆட் பண்ணிவிட்டு எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்கோ அதை கவுண்ட் பண்ணணும் ஃபைவ் இருக்கா ஃபைவ் ஏ சிக்ஸ் இன்ச்சா சிக்ஸ் அதால் நம்ம டிவைட் பண்ணோம்னா வர்ற ஆன்சர் தான் நமக்கு என்னது கூட்டு சராசரி இங்கிலீஷில் ஆவரேஜ் ஆர் மீன் சரிவாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் சம் போகலாம் அஞ்சு மற்றும் நாற்பத்தஞ்சு வற்றின் பெருக்கு சராசரி ஜோமெட்ரிக் மீன் அஞ்சு மற்றும் நாற்பத்தஞ்சு வற்றின் பெருக்கு சராசரி காண்க ரெண்டே நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க சரியா தீர்வு ஏ சி கோல்ட் அஞ்சுன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஏ சி கோல் எடுத்துருக்கோம் அஞ்சு பி சி கோல் என்ன எடுத்திருக்கோம் நாற்பத்தஞ்சு பெருக்கு சராசரி அதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லாம் அப்படின்னா பெருக்கு சராசரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ பி இதான் ஃபார்ம்லா ஜோமெட்ரிக் மீன் பெருக்கு சராசரி இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏபி இங்கிலீஷில் ஜோமெட்ரிக் மீன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நீங்கள் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணால் கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் நான் இன்னும் ஈஸியாக சொல்கிறேன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன் இன்ட்டு ஃபைன் பிரிச்சுக்கோங்க அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் சேர்த்து எழுதிட்டு நைன் என்ன பண்ணுறோம் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீனு பிரிச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா ரெண்டு ஃபைவ் இருக்கா ஒரு ஃபைவ் வெளில வந்துடும் ரெண்டு த்ரீ இருக்கா ஒரு த்ரீ வெளில வந்துடும் இது சீக்கிரம் என்ன வரும் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் அப்போது ஜாமெட்ரிக் ஜிஎம் சொல்கிறோம் இங்கிலீஷில் ஜாமெட்ரிக் மீன் தமிழில் பெருக்கு சராசரி ஜிஎம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் அப்போ கொடுத்துருக்க நம்பரை ஏபின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஜாமெட்ரிக் மீன் தமிழில் பெருக்கு சராசரி ஃபார்ம்லாம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏபி அந்த ரெண்டு வேல்யூம் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறோம் நீங்கள் இது அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தஞ்சி கிட்ட வரும் அதை நீங்கள் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சி கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கு நீங்கள் ஈஸியான மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் என்ன எவ்வளோ நைன் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்புறம் அந்த ரெண்டு ஃபைவ் சேர்த்து எழுதிட்டு இந்த நைன் நம்ம இன்னும் சுருக்கலாம் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டோட ஒர்க் என்னது இந்த ரெண்டு ஃபைவ் இருந்துச்சுன்னா ஒரு ஃபைவ் வெளில வரும் ரெண்டு த்ரீக்கு ஒரு த்ரீ வரும் இல்லைனா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரூட் வந்து ஃபைவ் நைனோட ரூட் வந்து த்ரீ அப்படியே படிச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் அப்போது ஜாமெட்ரிக் மீனில் பெருக்கு சராசரிட ஆன்சர் என்ன வரும் ஃபிஃப்டீன் ஸோ இந்த ரெண்டு சம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து ஸ்டாட்டஸ்லேருந்து இருக்க ரிமைன